Trump vs. Biden. Noch ist nicht klar, ob das der Titel des US-amerikanischen Wahlkampfjahres 2024 sein wird. Trotzdem, der Wahlkampf hat längst begonnen und dieser Podcast ist mittendrin in der politischen Schlammschlacht ums Weiße Haus. Does any of the RNC's position change if Donald Trump is criminally indicted? Again, we oh my gosh, I am not even going to go into hypothetical. Why? I mean, that's a very likely, that's, that's a, that's a, that's been a signal from, uh, that is, Thank you. How is that not a question we can ask? Question. I okay. answered that question. Okay, okay I appreciate that. I'm not going to go into hypotheticals. I don't think that's going to happen. Later this week, we start our story inside the Republican Party as the year began. I'm Estet Herndon. The run-up is back. Ihr habt gerade Estet Herndon gehört. Er ist Politikreporter bei der New York Times und ihr hört den Podcast-Podcast von Detector FM. Heute empfehlen wir euch The Run-Up. Lange bevor die Wahlplakate in den Straßen hängen, hat der US-amerikanische Wahlkampf schon begonnen. Und der Wahlkampf-Podcast der New York Times ist dementsprechend auch früh dran. The Run-Up basiert auf politischem Storytelling und macht den Wahlkampf erlebbar. A redo of Trump versus Biden was unfathomable to most Americans, especially as an indictment loomed over Trump's head. But equally hard to imagine was either of them not securing their party's nomination. I knew the parties were going to have to wrestle with all of this. I also knew that at this stage of the year, they typically do that behind closed doors. Because the early stages of a presidential race are not about the grassroots or even swing voters like a general election. This stage is about the insiders, the party leaders, and the activists and donors who shape the party's direction when the grassroots isn't looking. Es geht also um die politischen Puppenspieler im US-Wahlkampf, um die Leute hinter den Kulissen. Herndon ist überzeugt davon, dass die politischen Insider in dieser frühen Phase des Wahlkampfs am ehesten bereit sind, ehrlich über ihre Motive und Ziele zu sprechen. The midterms changed everything for Joe Biden. I'm rooting for President Biden to run. I think he is our strongest candidate. I think he has demonstrated that he is deserving of re-election. I hope that he does seek re-election. Party leaders were now lining up behind him. And against that backdrop, the party made an announcement that caught my attention. President Biden is proposing a major change to the presidential nomination process. They wanted to change the order in which states would vote in a presidential primary. His proposal would have South Carolina voting first in the nation. Putting South Carolina first. If it comes to pass, Iowa would be no longer among the first states, and New Hampshire would no longer have the first primary. Biden talked about it in terms of representation. Mr. Biden says the current nominating process does not reflect the diversity of America. And the the importance of Black voters in the Democratic Party. This acknowledgement that Black voters have an early say-so in this process, I think, is a thank you to Black voters as a whole. But I wondered if there was another way of thinking about what was going on. Es sind die Details, die Hinweise darauf geben, wie dieser Wahlkampf geführt werden wird. Herndon als langjähriger politischer Reporter ordnet ein und erklärt, was eine neue Reihenfolge bei den Vorwahlen für potenzielle Präsidentschaftskandidaten bedeuten kann. Kleiner Spoiler, Biden verspricht sich einen Vorteil davon, wenn South Carolina zuerst wählt. Auch die ganz großen Debatten werden im Podcast aufgegriffen. Zuletzt ging es darum, wie sich Abtreibungsaktivistinnen aus der demokratischen und republikanischen Partei auf die Wahlen vorbereiten. And I think that it is important for those who are campaigning to be able to articulate the problem of how we got here, to be able to name that weaponized courts are a, a fundamental threat to our democracy. The Run-Up ist eine Produktion der New York Times, ein aufwendiger Podcast mit vielen O-Tönen aus dem Archiv, langen Interviews und tiefen Recherchen. The Run-Up ist keine Politiknachhilfe. Um alles zu verstehen, hilft es, die Grundzüge des politischen Systems der USA zu kennen. Durch das frische Storytelling ist der Podcast aber auch für Menschen spannend, die nicht jeden einzelnen Präsidenten der Vereinigten Staaten aufzählen können. Seit Anfang April ist die zweite Staffel zu hören, jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge. Und wer diesen Podcast hört, weiß genau, wie viele Sterne die amerikanische Flagge hat. 
Das war es auch schon mit unserer Podcast-Empfehlung für heute. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast-Podcast von Detektor FM auf Lekton, Overcast, TuneIn, Radio Player oder Downcast. Wenn ihr eine Podcast-Empfehlung habt, die ihr mit der Welt teilen wollt, dann schreibt uns eine Mail an podcastpodcast.detektor.fm. Dieser Tipp kam von Julia Segers, Redaktion Joanna Voss und Doreen Rothmann. Mein Name ist Ina Lebedjev und produziert wurde die Folge von Tim Schmutzler. Morgen empfehlen wir euch den Auswanderer-Podcast Holy Sheep. Wir hören uns. Musik